ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து பிவரேஜஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட் என்சைம்ஸ் இந்த நாலு இண்டஸ்ட்ரியில் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபர்மெண்டட் பிவரேஜஸ் அதில் எப்படி வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிவரேஜஸ் அப்படின்னாலே இந்த ஃபர்மெண்டட் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒயின் விஸ்கி பிராந்தி இந்த மாதிரி வர்றது தான் பிவரேஜஸ் அப்படின்போம் ஸோ பிவரேஜஸ் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒயின் மேக்கிங் இது எல்லாத்துக்குமே ராஜா யார் அப்படின்னா செக்காரோமைசிஸ் செரிவிசியே தட் இஸ் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் இல்லைனா இதெல்லாம் கனவுல கூட நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒயின் மேக்கிங் பேக்கிங் பிரீவிங் இந்த மூணுக்குமே ஈஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது பிரெட் ஓகேங்களா பிரெட் தயாரிக்கிறது then large scale production of alcohol la in the yeast nam use pandrom adu mattum illama food production various types of food preparation ku yeast use pandranga vitamin synthesis ku yeast use pandranga growth factors growth factors abbingirad enna na hormones so hormone production ku yeast use pandranga and then idukku raw material la enna irukku raw material na edhil irundhu yeast vandu namakku alcoholic beverage bread idella produce pandradhukku raw material la enna use pandrom ipo bread na godumayo maidavo pesanji vechu adhula yeast pottingina adu puffed up appearance varum and then adha baking pannum bodhu adha heat pannum bodhu namakku bread kadaikudhu illaya so appa raw material for wine whiskey brandy இதெல்லாம் எது அப்படினா மால்ட்டட் சீரியல்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க மால்ட்டட் சீரியல்ஸ் அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பார்லி கோதுமை இந்த மாதிரி தானியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா அது வந்து முளைச்சு வந்தது ஸ்ப்ரவுட்டட் சீரியல்ஸ் தான் நம்ம மால்ட்டட் சீரியல்ஸ் அப்படிமோ முளை விட்டது ஓகேங்களா முளை கட்டிய பயிர்னு சொல்றோம்ல அதான் மால்ட்டட் சீரியல்ஸ் அண்ட் தென் फ्रूट ஜூसेस இந்த கிரேப் ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜூஸ் இது ரெண்டும் தான் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கும் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஒயின் ரம் விஸ்கி பிராந்தி இதுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா குளுக்கோஸை ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இந்த ஜைமேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யாருனா ஈஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸை பைரூவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அடுத்த ஸ்டெப்பில் பைரூவிக் ஆசிடை எத்தனால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து அனரோபிக் கண்டிஷனில் நடக்கணும் ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகாது கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட் கண்டிஷனில் அனரோபிக் கண்டிஷனில் நடக்கிறது ஸோ இப்படி தான் ஈஸ்ட் வந்து ஆல்கஹால் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னா காய்ச்சி வடிக்கிறது அப்படிம்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் இருக்கும் இதில் வந்து தண்ணி இப்படி இருக்கும் கீழே ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி எரிச்சு விட்ருவாங்க இதில் ஒரு ப்ராத்துன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பீக்கரை வைப்பாங்க பீக்கரோ சம்திங் இன்னொரு வெசலை உள்ளே வச்சுட்டு இதில் ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட்டை அந்த பீரு ஒயினு இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுவாங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போது இந்த தண்ணி கொதிக்க 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 இந்த பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய வாட்ரு மட்டும் இவே அப்படியே டைப் போயிடும் ஆல்கஹாலோட கண்டென்ட் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒயின் பியர் இதிலலாம் அதிகபட்சம் பதிமூணு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஆல்கஹால் இருக்காது ஆனால் ஜின்னு பிராந்தி இதிலலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆல்கஹால் இருக்குது எப்படி ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒயின் அப்போ ஒயினில் வந்து ஒரு சர்ட்டன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆல்கஹால் இருக்கும் வித் டிஸ்டிலேஷன் ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் இஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதிகரிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கி பிராந்தி ரம் ஓட்கா ஜின் இதெல்லாம் ஃபர்மெண்டட் ப்ராத் மூலியமாக இந்த டிஸ்டில்டு ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜஸ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது இதுதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கிக்கு ரா மெட்டீரியல் பார்லி பிராந்திக்கு ரா மெட்டீரியல் கிரேப்பு ரம்முக்கு ரா மெட்டீரியல் சுகர் கேன் ஓட்காவுக்கு ரா மெட்டீரியல் பொட்டேட்டோ ஜின்னுக்கு ரா மெட்டீரியல் கிரெயின்ஸ் கிரெயின்ஸ்னால் அந்த தானியங்கள் அந்த கோதுமை பார்லி இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இல்லைனா பொட்டேட்டோ ஸோ இதை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ டிஸ்டிலேஷன் எதுக்கு பண்ணுறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹால் கண்டென்ட்டை அதிகப்படுத்த நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெசலுக்கு பேர் ஃபெர்மெண்டர் ஆர் பயோ ரியாக்டர் இந்த ஃபெர்மெண்டரில் நீங்கள் பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ளோஸ்ட் ஃபர்மெண்டேஷன் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன்னால் கொஞ்ச நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி விட்டு விட்டு பண்ணுறது பேட்ச் ஃபர்மெண்டேஷன்
Microbes in industrial product la next nama paakkaradha antibiotics anti means against bios means life ana inda edathula nama nalla nyabagam vechikka vendi vishayam enna na nama edavadhu antibiotic eduthukottona nama da host nu vechukenga nammala and antibiotic eduvume pannadhu nama odamla irukka pathogen mattum selectively destroy pannum kollum adhu da antibiotic so namakku endha side effect problem kadaiyadhu nama body la irukkuriya pathogens mattum selectively poi adhu attack panni destroy pandradha antibiotics modha modhana idha kandupidichi idhukku name vechadhu yaar na selman a vac மேன் அப்படிங்கற அமெரிக்கன் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தான் 1942 ல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ஆன்டிபயாடிக் प्रोड्यूस பண்றது எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் அது பாக்டீரியாவா இருக்கலாம் ஃபங்கையா இருக்கலாம் and இது யார போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ணனும் अगेन सेम பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கையை தான் போய் கொல்லும் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா அண்ட் பேத்தோஜெனிக் ஃபங்கையை போய் இது கொல்லும் ஆனா இந்த ஆன்டிபயாடிக் वैरस के अगेन्स्टा सेल बढ़ा दे वैरस अपो ही इधर अटैक पनी कोल्ला दे बैक्टीरिया अन फंगे ये मटुन्दा अलिकुम अन एंटीबायोटिक्स आ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया अन फंगे सो स्कॉटिस फिजिशियन फिजिशियन अपनी ना डॉक्टर ना तो फिजिक्स पढ़ी चवन ना तो नहीं स्कॉटिस फिजिशियन अलेक्सेंडर फ इधर और कंटामिनेशन बन रची कंटामिनेशन यार आप ली ना और एक फंगाई बन रची इन द फंगाई सुत्ती इन द और एक बैक्टीरिया हूँ वाला रहले इल्ला ना इन द बैक इन द फंगाई वाला रहा वाला रहा वाला रहा इन द बैक्टीरिया आप ली आलू चिकटे बन रची अपना और एक मुड़े हुए करा रहे इन द फंगाई लड़का ये द சோ அதனால இந்த பங்கையில இருந்து என்ன ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிን பார்த்தா ஒரு கெமிக்கல் அது ஆன்டிபயாடிக் ஒரு ஆன்டிபயாடிக் ரிலீஸ் ஆகுது அது பாக்டீரியாவலாம் கொல்லுது அப்ப இந்த பங்கைக்கு பேரு பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம்னோ பெனிசிலியத்துல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுறதுனால அந்த கெமிக்கலுக்கு பேர் அந்த ஆன்டிபயாடிக் பேர் பெனிசிலின் அப்படினோ அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் பேர் வச்சாரு இது ஒரு சான்ஸ் டிஸ்கவரி ஏனா அவர் பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம்ல ரிசர்ச் பண்ணல बैक्टीरिया वाला रिसर्च पन्ना रे कंटामिनेट आये ची वंद तेरिया में और फंगे यादले बालंदे अंदर बैक्टीरिया वाला कोल्ला रम चित और नए वरे इंद फंगे बैक्टीरिया वाला कोल्ला कुड़िये केमिकले रिलीज पन्ने दे एंटीबायोटिक रिलीज पन्ने दें कंडो पुरी स्टारे इंद पर्टिकुलर फंगे इकलिया पेनिसिलियम नरेये सॉल्जर्स वंदा अधिकम आड़ी बट्टांगा अवंग आड़ी बट्टाले इन्फेक्शन नरे वंदे यारंदो पेरवांगा सो अवंग लोग कल्ला पेनिसिलिन आकुड़ कुमुदा अवंग एल्लर में रेकवर आई वंदा अंगे अवंग इन्फेक्शन लंदे मीन्ड वंदा अंगे सो आधुक हेल्पफुल लंदे द पेनिसिलिन अदनालंदा ये द व Ernst Borin Chain அப்படிங்கிறா மூனு சாய்ந்திஸ்டுக்கு 1945ல நோபல் பிரைஸ் குடுத்தாங்க Alexander Fleming வந்து பெனிசிலின்னாக கண்டுபிடுச்சாரு அதை develop பண்ணது perfect use பண்ணிரம் மாரி மாத்தினதியாருனா Howard Floreவும் Ernst Borin Chain அப்படிங்கிறா ரண்டு சாய்ந்திஸ்டும்தா ரல்ந்த மூனு பேருக்குமே ஏன்டிபாய்டிக்ஸ்கும்மேல் <laughs> नेरो स्पेक्ट्रम के एग्जांपल पता ना पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी इधर ला सोला ला। सो यूज़फुल आवे एंटीबायोटिक्स उन्हें पता ना ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट आ मोर सेंसिटिव आर पौधा दिन ना एंटीबायोटिक्स आप टो ना ग्राम पॉजिटिव इजीसिया पे याद डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिसिटल अंदर डिराइव पन रंगा था पाकला इधर बंदे डिराइव पन रंगा ऑर्गेनिसम मोनो बैक्टीरिया वार को इल्ला फंगे यार को आना इंदर एंटीबायोटिक केदर केदरा सेल बढ़ों पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक फंगे केदरा दा सेल बढ़ों वायरस केदरा सेल बढ़ा दे सो बेसिक ट्रेसिन बंदे बेसिलस स्ट्रेप्टोमेसिस बेनिजुले लंदे ऐड करांगे, एरिथ्रोमेसिन वंदे पातिंग ना स्ट्रेप्टोमेसिस एरिथ्रियस आदि लंदे ऐड करांगे, ग्रीसी फल्विन अपनिंग रो एक एंटीबायोटिक वंदे पेनिसिलियम ग्रीसी फल्विन आदि लंदे ऐड करांगे, नियोमेसिन वंदे स्ट्रेप्टोमेसिस फ्रेडिए अपनिंग रो एक ऑर्गेनिसिटल लंदे ऐड 
ரிஃபாம்பிசின் அப்படி வந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் மெடிட்டரேனி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனிஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க டெட்ராமைசின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் ரிமோசஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கனிஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க இங்கே நம்ம எங்கெல்லாம் டிக்கு போட்டிருக்கோமோ அதுதான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் எடுக்கிற ஆர்கனிஸ்டத்துக்கும் நேம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மீதி எல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டிக் போட்டது மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ எல்லா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுமே ஒண்டர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா டிப்தீரியா ஊப்பிங் காஃப் மலேரியா இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கே நிறைய டிசீஸ்லாம் நமக்கு வருது இல்லையா இந்த உயிர் கொள்ளக்கூடிய இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து ஒண்டர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வித்தவுட் திஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம லைஃப்பை நம்ம வந்து சர்வைவ் பண்ணுறதே கஷ்டம் காரணம் என்னென்னா அவ்வளோ பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது அத்தனை பேத்தோஜன்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து மீண்டு வரணும்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கம்பல்சரி வேணும் வித்தவுட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வி கே நாட் சர்வைவ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ வந்திருக்கு மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸில் இப்போ ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷனில் எப்படி வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எப்படி வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இட் மெட்டபலைசஸ் மெட்டபலைசஸ்னா கெட்டபாலிசம் அண்ட் அனபாலிசம் பில்டிங் அப் அண்ட் பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் பண்ணி நியூட்ரியன் மாலிக்யூல்ஸ்லேருந்து ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா இப்போ சிட்ரிக் ஆசிட் தான் ப்ராடக்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராடக்ட் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியலை அதாவது நியூட்ரியன் மாலிக்யூல்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி இந்த ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ சிட்ரிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஆஸ்பல் ஜில்லஸ் நைஜர் இது ஒரு ஃபங்கை அசிட்டிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அசிட்டோ பேக்டர் அசிட்டி இது ஒரு பேக்டீரியம் பியூட்டரிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கிளாஸ்ட்ரீடியம் பியூட்டிலிட்டிக்கம் பேக்டீரியம் இது ஒரு பேக்டீரியம் ஃபியூமெரிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரைசோபஸ் நைக்ரிகன்ஸ் இது ஒரு ஃபங்கஸ் லாக்டிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது லாக்டோபேசில்லஸ் டெல்ப்ரூக்கி இது ஒரு பேக்டீரியம் பேசில்லஸ்னு வந்துட்டாலே பேக்டீரியம் தான் இல்லைங்களா ஜிப்ரலிக் ஆசிட் நம்ம வந்து க்ரோத் ஹார்மோனில் படிப்போம் அதாவது பிளான் ஃபிசியாலஜியில் ஸோ இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஜிப்ரல்லா ஃபியூஜிகுராய் இது ஒரு ஃபங்கஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் போத் பேக்டீரியம் அண்ட் ஃபங்கஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்சைம்ஸ் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ லிப்பேசஸ் அப்படிங்கிறது டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டிட்டர்ஜென்ட்ஸில் ஸோ கரை நல்லது அப்படின்னு சர்ஃபெக்சல் விளம்பரம் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரை நல்லது யாருக்கு சர்ஃபெக்சல் கம்பெனி காரனுக்கு ஏன்னா கரப்பட்டதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணி திருப்பி திருப்பி வாங்குவோம் இல்லைங்களா அவனுக்கு தானே லாபம் ஜாஸ்தி நமக்கு லாஸ் தான் ஸோ இந்த லிப்பேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடர்ஜென்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால லிப்பேஸ் அப்படின்னா என்ன இட் டைஜஸ்ட் லிப்பிட்ஸ் ஸோ ஆயிலி ஸ்டெயின்ஸ் ஃப்ரம் கிளாத்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தென் பெக்டினேசஸ் ப்ரோட்டினேசஸ் அப்படிங்கிறது பாட்டில் ஜூசஸில் ஹெல்ப் பண்ணுது அது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த ட்ராப்பிக்கான மாதிரியான ஜூசஸ் ஆப்பி அப்படின்லாம் ஜூசஸ் வந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் போடுற ஜூஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸோ இல்லை ஆரஞ்ச் ஜூஸோ போட்டால் திப்பி திப்பியாக வளரும் என்ன தான் நீங்கள் வடிகட்டினாலும் கூட அப்படியே கலங்களாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அதே அந்த பேக்டு ஜூசஸ் பாட்டில்டு ஜூசஸ் மட்டும் அப்படி கிளியராக இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த பெக்டினேசஸ் போய் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்வால் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ப்ரோட்டீன்ஸஸும் தேவையில்லாத ப்ரோட்டீனை பூரா ரிமூவ் பண்ணிடும் ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரூட் ஜூஸ்லேருந்து ஃப்ரக்டோஸ்க்காக தானே நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு பாட்டில்டு ஜூஸ் கிளியராக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதே இந்த ரெண்டு என்சைம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெப்டோகைனைசஸ் அப்படிங்கிறது கிளாட் பஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இப்போ இதயத்துக்கு போகிற குழாய்கள்லாம் ரத்த குழாய்கள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பிளாக் வந்துடுச்சுனா தானே நமக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது ஸோ அந்த கிளாட்டை வந்து பஸ்ட் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெப்டோகைனைசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது இது ஏன் சார் எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணலாமேனே கிடையாது சில கேசஸில் மட்டும்தான் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாட் ஃபார் ஆல் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இது ஃபங்க்ஷனலாக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ
கன்வெர்ட் பண்ணிடுது இல்லை ஐசோமர் ஐசோமரைசேஷன் பண்ணிடுது ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது குளுக்கோஸ் ஐசோமரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கார்ன் சிரப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் கொக்கோலா பெப்சி இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிலையும் இது ப்ரொடியூ ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா ஃப்ரக்டோஸ் வந்து பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்வீட்னராக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வீ ஷுட் நோ அபவுட் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ